Salut tout le monde et bienvenue sur Je Lave. Alors bienvenue sur cette deuxième séance liée aux bases de données. Donc au cours de cette deuxième séance, nous allons apprendre à parler, ok, à utiliser la PDO. Nous allons voir l'intérêt de la PDO et nous allons utiliser la PDO pour pouvoir nous connecter à notre base de données. Alors déjà, si vous ne vous rappelez pas, au cours de la deuxième, au cours de la première séance, nous avons déjà implémenté notre base de données TP et nous avons créé notre table personne. Ok, et cette table personne là, on a créé plusieurs attributs, c'est-à-dire le nom, le sexe et le pays. Donc on a parlé de différents types de variables, ok, ici les entiers, les barchars avec les tailles normales. Et on a fini en parlant de la notion de clé primaire qui est très important pour pouvoir identifier une information précise dans notre table, ok. Donc si vous, nous voulons utiliser en réalité, nous voulons utiliser une information précise au niveau de la table personne, nous allons utiliser la clé primaire pour pouvoir récupérer cette information. Ok, parfait. Donc, bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la chaîne, je t'invite quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification okay, pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc, c'est quoi déjà la PDO? La PDO, en réalité, c'est PHP Data Object. C'est une extension définissant l'interface pour accéder à une base de données avec PHP. Donc, en réalité, vous utilisez la notion de PDO pour pouvoir vous connecter à la base de données. Okay, dans notre cas, on va utiliser alors la PDO pour pouvoir nous connecter à notre base de données TP et nous allons utiliser la table personne pour pouvoir récupérer, okay, stocker les informations qu'on aura récupérées depuis ce formulaire et nous allons l'enregistrer dans notre table personne que vous voyez ici. Ok, parfait. Donc, comment déjà implémenter la PDO? Donc, je me rends directement au niveau de notre projet. Ok, en premier lieu, on va créer une fonction. On va créer déjà un fichier, autant pour moi qu'on va nommer euh, fonction.php et c'est ce fichier en réalité qui va nous permettre de pouvoir euh, implémenter la connexion à notre base de données donc je vais d'abord créer une fonction que je vais appeler db connect comme ceci hop db connect et c'est cette fonction qui va nous permettre de pouvoir euh, comme je l'ai dit faire une connexion à la BDD. Parfait. Donc, pour pouvoir faire une connexion à la BDD, déjà, je vais créer une variable PD et je vais faire new. Je vais appeler l'objet PDO. Et maintenant, je vais mettre les paramètres qu'il faut mettre. Donc, si vous vous rappelez bien déjà, je suis euh, au niveau de la première séance, je vous ai montré les paramètres indispensables pour nous connecter à une base de données. Ok, c'est ce paramètre là. Donc, ici, on veut se connecter à PHP MyAdmin. Donc, on a besoin de tous ces paramètres-là pour pouvoir se connecter à notre base de données. Et c'est ces paramètres qu'on va injecter au niveau de notre objet PDO. OK? Donc, pour pouvoir le faire déjà, PDO, OK? On le spécifie qu'on veut utiliser comme base de données MySQL. OK? Deux points. Et ici, on lui dit d'abord le nom de l'host. Donc, dans notre cas ici, c'est localhost. Donc, ici, je mets localhost. Donc, je n'oublie pas de mettre les points virgules. Ensuite, je vais lui préciser le nom de la base de données. Donc, ici, dbname. OK. Le nom de notre base de données à nous, c'est tp. Donc, une fois que cela est fait, je n'oublie pas de mettre une virgule. Il faut que je lui donne les paramètres, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Donc, ici, dans notre cas, c'est route route. Donc, ici, je vais juste mettre route. Et ici, je mets route. Donc, je n'oublie pas de mettre les points virgule. Donc, ça, cette partie nous permet de nous connecter à PHP MyAdmin. Donc, ici, je vais mettre, je vais mettre ici connexion à PHP MyAdmin. OK. Donc, l'idéal pour pouvoir, au fait, limiter les erreurs. C'est-à-dire que dans notre cas, il peut y avoir une erreur. OK. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se connecter à la base de données. Il faut qu'on puisse savoir si cela marche ou pas. Donc, c'est à cause de ça, on va utiliser la notion de try and catch. Donc, je vais mettre en réalité notre code dans un try and catch. OK? Comment ça marche? Déjà, je crie cela comme ça. Cache. Hop. Et ici, il nous renvoie une exception. Donc, ici, je mets exception. Et je vais stocker l'exception. Et je vais afficher l'extension au cas d'erreur. Donc, ici, je vais mettre juste erreur. Deux points. Et je vais concatener cela. Donc, moi, je concatène cela et je récupère le message d'erreur. Donc, get message. 
comme ceci. Donc, je n'oublie pas de mettre les points virgules. Et cette partie-là, hop, je vais le mettre dans le try. Je ne donne correctement le code. Ça veut dire quoi Ça veut dire, essaie-moi cette fonctionnalité. Essaie de te connecter à la base de données. Si c'est bon, ok, donc directement, qu'est-ce qu'on veut faire On veut pouvoir retourner le contenu de la variable TDB. Parfait. Donc, si ce n'est pas bon, directement, tu m'affiches l'exception. Et l'exception, ça peut être euh, impossible de se connecter. C'est-à-dire que, ici, hop, le dollar E get message peut être égal à impossible, comme ça, ok, de se connecter. À la base de données donc là on saura si cela marche ou pas très important donc une fois que cela est fait maintenant on va se rendre au niveau de notre fichier index.php déjà pour parler un peu de ce qu'il y a à faire donc si vous, vous rappelez bien le fichier index.php c'est ce fichier là qui nous permet d'afficher le contenu ce que vous voyez au niveau de ce visuel là c'est ce fichier index.php qui nous permet de l'afficher donc c'est lui qui comporte le formulaire ok le formulaire de soumission donc, à l'intérieur de ce formulaire de soumission, on va pouvoir récupérer le nom de tout ce que, euh, de toutes les informations dont on veut. Par exemple, dans notre cas, on veut le nom, le prénom, le sexe, le pays. Donc, je viens au niveau de notre formulaire et je vais ajouter les names si ce n'est pas encore fait. Donc, dans votre cas, si vous, me faites, vous suivez au fur et à mesure, vous ajoutez une, une partie ici, un attribut name et vous mettez nom. Pareil pour le prénom name, vous mettez prénom. Ensuite, pour le sexe, vous mettez name sexe et le code du pays, vous mettez name pays. Donc, pour les parties select directement, il va en réalité récupérer la, le contenu de cette value-là qui va affecter directement lorsque vous, avez, vous allez choisir le, le nom du pays. Donc, parfait. Une fois que cela est fait, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton « Envoyer une information », dans notre forme ici, on appelle le fichier « traitement contrôleur.php » qui est dans le dossier « contrôleur ». Donc, si je viens au niveau du dossier contrôleur, voilà le fichier traitement.php. Okay? C'est ce fichier en réalité qui nous permet de pouvoir stocker, de pouvoir récupérer les informations et de pouvoir faire les traitements. Donc, déjà dans notre cas, on a pu récupérer les informations, le nom, le prénom, le sexe. Et en fonction du sexe, on affichait bonjour monsieur, bonjour madame. Donc, ça c'est une séance qu'on a fait au cours des anciens tutoriels. Donc, si vous ne l'avez pas suivi, le lien sera là et vous pourrez aller directement regarder cela pouvoir vous imprégner de cela ok donc une fois que cela est fait si je fais le test hein, rapidement pour voir si cela marche je viens au niveau de notre code ici je mets je là tout ça sexe féminin par exemple je fais envoyer l'information vous voyez ici il dit bonjour madame ok je lave et je lave ok très important donc c'est ce qu'on a pu faire au cours des anciens des, an des anciennes séances donc au cours de cette séance comme je l'ai dit on va déjà inclure notre fonction notre fichier fonction.php donc ici, je fais par exemple, je fais include et je vais appeler le fichier fonction.php. Ok, ici je tiens déjà à faire une petite erreur pour vous montrer. Donc ici, par exemple, si je fais include et j'appelle la fonction fonction.php et je fais point virgule. Ok, et je recharge. Hop, vous allez voir qu'il va nous mettre une erreur. Il va dire échec de l'ouverture du fichier. Donc il n'arrive pas à ouvrir le fichier. Alors pourquoi parce qu'en réalité, nous sommes dans le dossier contrôleur. Ok, le dossier contrôleur, à l'intérieur de ce dossier, on n'a pas le fichier fonction.php. Donc, quand on fait un plus fonction.php, il va aller chercher à l'intérieur de ce dossier-là le fichier fonction.php et il ne le trouve pas. Donc, le fichier fonction.php, en réalité, il n'est pas dans le dossier contrôleur. Il est à, à l'extérieur du dossier contrôleur. Donc, il faut pouvoir sortir du dossier contrôleur et on va trouver directement le fichier fonction.php qui est là. Donc ici, je vais faire un deux points et je sors. Donc voilà. Donc quand je le fais comme ça directement, hop, on revient au niveau de notre code et on recharge. Et vous voyez que l'erreur est totalement partie. Ok, je tenais quand même à vous montrer cela. Donc une fois que cela est fait, on a pu appeler, on a pu inclure le fichier fonction.php à l'intérieur de notre fichier traitement contrôleur. Et maintenant, on va appeler le nom de la fonction. Donc ici, je fais BDD. Et j'appelle notre fonction db connect comme ceci ok donc hop donc ici qu'est ce qu'on a fait on a fait une connexion à la base de données donc ici connexion à la base de données donc une fois que cette connexion a été correctement fait à la base de données on va pouvoir ok 
stocker, récupérer les informations et pouvoir enregistrer ça dans une base de données. Donc, comment le faire Il faut pouvoir déjà récupérer l'action, l'action que l'utilisateur fait. C'est-à-dire, lorsqu'il clique sur le bouton « Envoyer », c'est là où on veut pouvoir faire notre traitement. Donc, on doit pouvoir mettre un nom au niveau du bouton « Envoyer » pour savoir s'il a cliqué ou pas. Ok Comment savoir s'il a cliqué ou pas Hop Je viens au niveau de notre fichier index.php. Je vais au niveau du bouton euh, « le bouton Envoyer l'information » et je vais utiliser ce nom là Ok Parfait donc, je prends « Envoyer », je vais au niveau de « Traitement contrôleur » et je fais « If ». Ok. S'il a cliqué « If is set » dans la poste, hop, « Envoyer l'information ». Ici, déjà, on va faire un test. On a juste « Echo ». On va faire « Echo ».« Soumission du formulaire ». Juste pour vous montrer cela rapidement, je mets ici « Soumission ». Soumission euh, du formulaire. Hop. Donc ici, je viens au niveau de notre code. Je recharge la page. Je fais envoyer. Et vous voyez, soumission du formulaire. Ok. Très important. Donc si l'utilisateur clique sur envoyer l'information, nous, on pourra maintenant faire notre traitement ici. Donc ici, maintenant, on va pouvoir récupérer l'ensemble de toutes ces informations. C'est-à-dire le dollar post né, le dollar post, le sexe et tout. Hop, ici. Donc, ici, je fais if. Et ici, on va utiliser la notion de i7. OK. En réalité, i7, hop, je fais comme ceci. i7, en réalité, nous permet de vérifier l'existence d'une variable. C'est-à-dire que sur le bouton envoyer existe, alors il rentre ici. Donc, ici, vérifier, je mets ça rapidement. Vérifier l'existence. L'existence d'une euh, d'une variable et le dernier c'est empty ok empty en réalité il nous permet de vérifier si une variable si le contenu d'une variable si le contenu d'une variable est vide d'une variable est vide hop je mets ça en commentaire très important donc on va étudier cette deux notions pour pouvoir savoir si le contenu est vide ou pas donc ici, on vérifie d'abord si c'est différent de vide. Hop. Donc ici, si le nom est différent de vide, on va mettre ici et le prénom. Hop. Je mets ici et le prénom. Donc je vais juste copier tout ce qui a rapport à la partie en petit. Je vais récupérer ça comme ceci dedans. Et le dernier aussi. Différent de anti. Et là, on récupère tout ceci. Et on le met à l'intérieur de celui-là. Parfait. Donc, hop. Parfait. Donc, une fois que cela est fait, on met la partie sinon. Et ici, on va faire rapidement notre test pour vous montrer. Ici, je mets écho. Contenu pas vide. Ok. Et ici, je fais comme ceci. Autant pour moi, copier et coller là. Donc, et ici, contenu vide. Parfait. Ça veut dire quoi Ça veut dire si le nom est différent de vide, et le prénom est différent de vide, et le sexe est différent de vide, alors, tu m'affiches contenu pas vide. Dans le cas échéant, tu m'affiches contenu vide. Alors, on y va. Hop, ici, on recharge notre projet. Ici, j'envoie sans, sans remplir les informations. Je fais envoyer. Vous voyez, contenu vide. OK, c'est ce que vous voyez ici. Contenu vide. Donc, ici, je reviens ici. Hop, je mets le nom. Je mets le prénom. Je mets le sexe. Et j'envoie. Vous voyez, contenu pas vide. Très important. Donc, une fois que le contenu n'est pas vide, maintenant, nous, on va pouvoir, en fait, envoyer toutes ces informations au niveau de notre base de données. Alors, comment l'envoyer directement au niveau de notre base de données On va utiliser la notion de requête. Alors, c'est quoi une requête Une requête, en réalité, hop, requête, c'est, en réalité, c'est une commande qu'on écrit qui nous permet de pouvoir soit envoyer une information dans la base de données, soit récupérer une information de la base de données, 
soit ok supprimé, soit modifié. Donc en réalité, il nous permet de pouvoir communiquer directement avec nos bases de données, plus précisément avec notre table. Ok, donc comment le faire On va d'abord écrire la requête. Donc je vais nommer une, vari une variable rec requête. Ok, et maintenant à l'intérieur de cette variable là, je vais appeler notre connexion à notre base de données ici. Ok, BDD. Et je vais écrire maintenant la requête. Donc ici, je prépare ma requête. Et après, je vais exécuter ma requête. C'est très important de le faire comme ça pour pouvoir au fait sur une, une certaine logique. C'est-à-dire, vous préparez votre requête et à, à la fin, vous exécutez la requête. Donc une fois qu'on veut préparer la requête, par exemple dans notre cas, on peut pouvoir insérer une variable dans la base, ok, des informations dans la base de données, plus précisément à l'intérieur de notre table personne. Donc, hop, si je google rapidement, hop, je viens ici et je vais, hop, sur Google, je mets ici, par exemple, connexion, juste pour vous montrer rapidement, connexion à une table, requête, je valide, hop, je viens euh, à une table, à une table, requête, MySQL, Directement, euh, je descends, se connecter, euh, voilà, hop. Je cherche directement la documentation qui va me permettre de pouvoir le faire et vous montrer cela rapidement. Ici, euh, voilà. Par exemple, ici, je vous explique un peu le concept. On veut pouvoir insérer dans la table de données DB Customer toutes ces informations-là. Ok, donc c'est exactement ce que nous aussi on veut faire. Donc, pour pratiquer directement, on écrit notre requête, on va faire un insert into, insert moi dans la table personne. Ok, cette table personne en réalité, elle est composée de plusieurs variables, à savoir le nom, le prénom. Donc si je viens ici, hop, je viens au niveau de notre MySQL, je viens ici, hop, voilà, je viens au niveau de la table personne, on a le nom, le sexe et le pays. Donc ici, on va mettre toutes ces informations qu'on veut pouvoir récupérer. Donc ici, je mets nom, prénom, sexe et le pays. Ok. Donc, par défaut, on ne connaît pas ces valeurs. Donc ici, vu qu'on ne connaît pas ces valeurs, on va mettre value. Et on va mettre qu'on ne connaît pas le nom, qu'on ne connaît pas le prénom qu'on ne connaît pas le pays, qu'on ne connaît pas le sexe. Hop, voilà. Donc ça, on a préparé notre requête. Très important, je n'oublie pas de fermer ici. Hop, on a ouvert, mais on n'a pas fermé. Voilà, tout est fermé. Hop, voilà, tout est fermé. Donc on a fermé cette partie-là et on a fermé cette partie-là. Je vérifie rapidement. Oui, cette partie est fermée préparation de la requête est parfait donc une fois que cela est fait c'est à dire nous, nous avons pu en réalité insérer tout ce qui a rapport au contenu dans la base de données on va maintenant pouvoir exécuter notre requête donc comment faire pour l'exécuter je fais un dollar rec et je fais exec exécute et à l'intérieur on va mettre tous nos variables c'est à dire le nom le prénom et tout donc ici je prends juste le nom je mets ça là et ici je mets le prénom je le mets ici ok ici je vais mettre le sexe autant que je vois là si je vais mettre le sexe dans la post sexe et enfin maintenant on va mettre le pays donc nous on n'avait pas récupéré le pays je vais juste ajouter cette partie là ici donc hop donc, dans votre cas, si vous avez ajouté au niveau de votre fichier index.php, le pays, par exemple, ici, même à ici, on récupère le pays. Donc, on peut récupérer le pays. Donc, directement, je viens au niveau de notre traitement et je mets ici, au lieu de prénom, je mets pays. Donc, parfait. Donc, je vérifie juste déjà si on a la même, le même contenu au niveau de notre base de données. On a le name, le sexe et le pays. Donc, cela ne va pas marcher parce que ici en réalité, nous, on a mis name. Donc ici je mets name et ici je vais mettre sexe et hop je mets pays parfait et là c'est bon 
c'est-à-dire qu'il faut forcément respecter les critères. Ici, on occupe le nom, le sexe et le pays. Donc, je dois mettre name, sexe et pays. Donc, au lieu de 4 ici, on aura 3. Parfait. Donc, une fois que cela est vraiment bien compris, on va pouvoir maintenant exécuter. Hop. Donc, ici, on aura trois paramètres. Le nom. Bon, le prénom. Euh, ici, je vais enlever le prénom parce qu'on n'a pas besoin. Parfait. Ici, je mets les points virgules. J'invente correctement le code. Et parfait. Donc, une fois que cette requête va correctement marcher en réalité, il va nous enregistrer directement dans notre base de données. OK. Toutes les informations qu'on aura envoyées. Donc, c'est parti, on va passer au test. Donc, je vais au niveau de notre base de données. Je reviens totalement derrière et je recharge. Donc, ici, je mets le nom. Je mets le prénom. Je mets le féminin. Et ici, je mets le pays, c'est France. Et j'envoie l'information. Et là, vous voyez déjà qu'il nous fait sortir une erreur. Pour nous dire qu'il y a une erreur de syntaxe au niveau de la ligne 15. C'est-à-dire au niveau de la ligne où on a écrit la fonction de la base de données. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité Il y a un petit truc que j'ai oublié de faire au niveau de la partie insert into. Donc là, on va voir qu'est-ce qui provoque l'erreur. Sûrement que j'ai oublié de mettre la fin ici, hop, comme ceci. Donc voilà, donc très important. Ici, on a fait un insert into, name, sexe, prénom. Donc ici, j'ai oublié de mettre l'écrit au bon endroit. Et là, hop, on se regarde, on revient au niveau de notre projet. Je recharge. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit au niveau de la ligne 19 qu'il y a une erreur. Je vais au niveau de la ligne 19. Ici, j'ai oublié de mettre le point virgule autant pour moi. Et ici, hop, je recharge. Et qu'est-ce qu'on dit Il dit exec attend un paramètre au lieu de trois paramètres. Donc, très important ici, j'ai mis le name, le sexe et le pays. Donc ici, je fais un exec. Hop, donc ici... Je mets le nom, le sexe et le pays. Donc, tout a été récupéré normalement. Donc, ici, il dit que Ezek attend au plus paramètres donnés sur 3 et tout au niveau de la ligne 17. Donc, ici, j'ai juste oublié de mettre un tableau. Ici. C'est-à-dire qu'en réalité, on exécute la fonction, mais en réalité, on le met dans un tableau. Donc, c'est un tableau d'informations qu'on lui envoie. Donc, ici, hop, je recharge. Et parfait. OK, donc, tout marche. Donc, maintenant, on va vérifier si cela a été enregistré dans notre base de données. Donc, je viens ici et je recharge notre base de données. Et vous voyez que l'information a été récupérée avec succès. Donc, ici, on reprend la même démarche. Je viens au niveau de notre projet. Hop. Et maintenant, je vais mettre une autre information. Par exemple, ici, je vais mettre... Euh, euh, je vais mettre François, Françoise, et ici je mets, euh, je lave, je mets le sexe, je mets masculin, je mets le pays, je mets Dakar, et ici j'envoie l'information. Donc je viens au niveau de notre formulaire, je recharge, et vous voyez que l'information a été récupérée. C'est-à-dire on a récupéré François, le sexe masculin, et ici le pays, c'est Dakar. Parfait. Donc, une fois que cela est fait, vous avez bien compris cette démarche. On va maintenant, ok, au cours de la troisième séance, parler de comment, au fait, afficher ces informations. Parce que c'est vrai qu'on a pu récupérer, on a pu stocker ces informations dans la base de données. Maintenant, on va pouvoir afficher ces informations au niveau de notre site. Ok, on va pouvoir afficher ces informations ici, directement à l'intérieur d'un tableau. Et on pourra supprimer, on pourra modifier. Alors, je suis à la fin de cette deuxième séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des préoccupations, ok. Merci de les poser en commentaire. Ciao, ciao et à la troisième séance. Peace.